লাল সবুজের পতাকা হাতে চট্টগ্রামের পলো গ্রাউন্ড অভিমুখে ঢল স্লোগানে স্লোগানে মুখর গোটা মহানগর যেন সমাবেশ স্থল প্রধানমন্ত্রীকে এক নজর দেখতে এসেছেন রাউজানের শ্রমিক সন্দীপের মাঝে সহ সর্বস্তরের মানুষ চট্টগ্রামে আজকে অলি গলিতে উৎসবে পরিণত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে আমরা দেখতে এসেছি আমার অন্তরের অন্তর থেকে আমার সালাম আর দোয়া দিতেছি আমি কর্তাসে তুই কর্ণফুলী থানে লই আমরা সন্দীপ বাসি দুইটি স্টিমার 50টি ট্রলার এবং চারটি বলগেট নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে এসে পৌঁছেছি নির্বাচন সামনে রেখে দলীয় প্রধানের দিক নির্দেশনার অপেক্ষা দেশকে অস্থিতিশীল করতে বিএনপির সরযন্ত্র প্রতিহতের ঘোষণা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছে এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ঢাকায় সমাবেশের আগে নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের অভিযোগ বিএনপির সরকার পতনে সমমনার রাজনৈতিক দলকে নিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দশ ডিসেম্বর ঘিরে অপরাধীরা সুযোগের অপেক্ষায় কিনা উত্তর খুঁজতে মাঠে পুলিশ নাশকতার বিষয়ে সংগ্রহ করা হচ্ছে গোয়েন্দা তথ্য বিশৃঙ্খলার চেষ্টা হলে ছার নয় দেশের পোশাক খাতে রেকর্ড রপ্তানি প্রত্যাশার চেয়েও সতেরো শতাংশ বেশি অর্জন সক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ বলছে বিজিএম দিমত বিকে নিয়ের হিসেবে গড় মিলের দাবি বাংলাদেশ সহ পাঁচ দেশের মানুষের জন্য পবিত্র ওমরা হজ পালনে নতুন নিয়ম বেঁধে দিল সৌদি সরকার ভিসার জন্য আঙুলের ছাপ দিয়ে করতে হবে নিবন্ধন লাল সবুজের পতাকা হাতে চট্টগ্রামের পলো গ্রাউন্ড মাঠে মানুষের ঢল স্লোগানে স্লোগানে মুখর গোটা মহানগর যেন সমাবেশ স্থলে পরিণত হয়েছে অলিগলি থেকে শুরু করে রাজপথ কোথাও যেন তিল ধারণের ঠাই নেই প্রধানমন্ত্রীকে এক নজর দেখতে এসেছেন রাউজনের শ্রমিক সন্দীপের মাঝে সহ সর্বস্তরের মানুষ চট্টগ্রাম থেকে দেবাশিস রায় ফেরদৌস লিপিকে সঙ্গে নিয়ে পার্থ প্রতিম বিশ্বাসের রিপোর্ট লাল সবুজের পতাকা আর মুখে জাতীয় স্লোগান জয় বাংলা বন্দনগরীর সব পথের চিত্র একই রকম সোমবার ভোরের আলো ফোটার আগেই জনতার ঢল নামে পলোগ্রাউন্ডের দিকে কিন্তু মাঠে তো ধারণ ক্ষমতা সোয়া এক লাখ মানুষের তাই জনতার মূল অংশ ছড়িয়ে গেছে গোটা মহানগরে জনতার এই স্রোতে যেমন আছেন রাউজানের শ্রমিক তেমনি সন্দীপের মাঝিও হাজির হয়েছেন বন্দরনগরীতে অনেকেই শুধু এক নজর বঙ্গবন্ধু কন্যাকে দেখতে চান আমি প্রধানমন্ত্রীকে আমার দেখতে এসেছি আমার ঐতিহাসিক পোলো গ্রাউন্ড পুরো বিভাগের এমন কোন জেলা বা উপজেলা নেই যেখান থেকে অন্তত একটি মিছিল আসেনি বন্দরনগরীতে চট্টগ্রামে সবকিছু করতেছে আরো কিছু করব সারা বাংলাদেশ উন্নয়ন করবে উচ্ছ্বাস উদ্দীপনায় আজকে সারাদিন আমরা এভাবে শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি সমুদ্রপারের এই শহরের মানুষগুলো বলছেন এটি কেবল একটি জনসভা নয় তার চেয়েও বেশি কিছু শুধু সড়ক পথেই নয় গত রাত থেকে নদী পথে বিরাছেন হাজার হাজার নেতাকর্মী দশ লাখ মানুষের এই আয়োজনকে সুষ্ঠু করতে গত কয়েকদিন থেকে নেওয়া হয় ব্যাপক প্রস্তুতি সমাবেশ থেকে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণাও দেবেন প্রধানমন্ত্রী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম
এই মুহূর্তে পলোগ্রাউন্ড মাছের ভেতরে আছেন রিপোর্টার দেবাশিস রায় সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দীর্ঘদিনের আসলে একটি করোনা কালের যে বাধা বাংলাদেশে ছিল সেই বাধার পর কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মসূচি আবারও শুরু হয়েছে এবং ঢাকার বাইরে যে রাজনৈতিক বড় সমাবেশগুলিতে অংশ নেওয়ার যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি কিন্তু গেল মাসের ২৪ তারিখ থেকেই শুরু হয়েছে দর্শক আপনারা দেখেছেন যশোরের মাঠ থেকে এবং ঠিক আজকে যে জনসভাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটি চট্টগ্রামের পোলো গ্রাউন্ডে আপনারা এখন টেলিভিশনের পর্দায় যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি কিন্তু চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পোলো গ্রাউন্ড মাঠের অভ্যন্তরের অর্থাৎ ভেতরের চিত্র ঠিক যে পরিমাণ মানুষ এখন মাঠের মধ্যে রয়েছেন যে পরিমাণ জনসমাগম মাঠের ভেতরে হয়েছে এখানে আমরা বাইরে থেকে বিভিন্নভাবে তথ্য পাচ্ছি যে এ জনসমাবেশ স্থলের বাইরে অর্থাৎ মহানগরীর বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু সমবেত হয়েছেন তারা মাঠে ঢোকার সুযোগ পাননি এখন পর্যন্ত আমার টেলিভিশনের পর্দায় যে চিত্রটি আমরা এখন দেখছি সেই চিত্রটিতে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে মাঠের একটি কোনাও কিন্তু ফাঁকা নেই অর্থাৎ প্রত্যেকটি কোনায় কোনায় লাখো মানুষের সমাগম হয়েছে এই পোলো গ্রাউন্ডের মাঠে এবং পোলো গ্রাউন্ডের মাঠের এখনকার পরিস্থিতি একেবারেই সব শেষ মুহূর্তের আসলে অপেক্ষা এই লাখো জনতা এই উত্তাল জনসমুদ্র এখন শুধুমাত্র অপেক্ষা করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতির জন্য আপনারা জানেন যে এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সকালের যে কর্মসূচি সেটিতে অংশ নিয়েছেন এবং সেটি শেষ করার পর কিন্তু এখন তিনি এই জনসমাবেশ স্থলে আসার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন এবং আমরা যতটুকু জেনেছি আর অল্প কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যেই এই পোলো গ্রাউন্ড মাঠে এসে উপস্থিত হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তিনি মাঠে এসে উপস্থিত হলেই এই জনসমার যে সমাবেশের যে মূল আনুষ্ঠানিকতা সেটি শুরু হবে যদিও দুপুর সাড়ে বারোটার পর থেকেই কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক এবং তৃণমূলের যে নেতারা রয়েছেন সেই নেতারা কিন্তু এরই মধ্যে মঞ্চে বক্তব্য শুরু করেছেন এবং এই বক্তব্যগুলো থেকে এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে নেতৃত্ব এবং নির্দেশনা সেই বার্তাগুলি বারবার আসছে এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যও কিন্তু বারবারই উঠে আসছে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ থেকে দশ বছর আগে এই পোলো গ্রাউন্ড মাঠেই যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কিন্তু ঘটে গেছে গেল এক যুগে অর্থাৎ একটি জেলাকে কেন্দ্র করে যে পরিমাণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হবার কথা যে পরিমাণ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথা সেই পরিমাণ উন্নয়ন প্রকল্প কিন্তু যতটা পেরেছে সরকার নিয়েছে সেই দাবিগুলো কিন্তু সেই বার্তাগুলোই কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যে আসছে আপনারা জানেন যে এই জনসভাটি সফল করার জন্য কিন্তু বেশ কয়েক স্তরে নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে এই নিরাপত্তার মধ্যে কিন্তু নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা মাঠে লক্ষ্য করেছি এবং সাড়ে সাত হাজার পুলিশের পাশাপাশি এখানে আর্ন পুলিশ ব্যাটালিয়ান র্যাব এবং এর পাশাপাশি কিন্তু স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের যে অন্তবেষ্টনী অর্থাৎ বেষ্টনীর মধ্যে যে নিরাপত্তা সেটিও কিন্তু এখানে বেশ কড়াকড়িভাবে দেওয়া হচ্ছে তবে এত নিরাপত্তার মধ্যেও যে পরিমাণ মানুষের উপস্থিতি এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটি আসলেই কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী বলতে চাই যে কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন যে স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি জনসমাগম এই পোলো গ্রাউন্ডের মাঠে হয়েছে তারা বলছেন যে এই উত্তাল জনসমুদ্রের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারও বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দেবেন এবং জনগণের কাছ থেকে তিনি আবারও নৌকা মার্কায় সমর্থন চাইবেন অর্থাৎ ভোটের যে প্রস্তুতি ভোটের যে বাধ্য সেই বাধ্য কিন্তু অনেকটাই বেজে গেছে যশোর থেকে সেই বাধ্যরই কিন্তু যে ধ্বনি সেই ধ্বনি অনুরণিত হতে হতে চলেছে এই চট্টগ্রামের পোলো গ্রাউন্ডের মাঠ থেকেও অল্প কিছুক্ষণ পরই জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে উপস্থিত হলেই এই সভার যে মূল আকর্ষণ সেই আকর্ষণের জন্যই কিন্তু মানুষ অপেক্ষা করছেন সেই সাত সকাল থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে জনসমাবেশ যে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে সেই মঞ্চটি নৌকার আদলে এই ঐতিহ্য আওয়ামী লীগের যে ঐতিহ্য রয়েছে বিশেষ করে এই জনসমাবেশ স্থলের যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই মঞ্চের মাধ্যমে এই একশো ষাট ফিট দুর্ঘ এই মঞ্চের মধ্যে কিন্তু নৌকার আদল দেওয়া হয়েছে এবং নৌকার আদলে এই মঞ্চে একসঙ্গে দুইশের অধিক নেতা বসেছেন এরই মধ্যে শুধুমাত্র অপেক্ষা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য এবং এখানে যে মঞ্চটি করা হয়েছে সেই মঞ্চের পাশেই কিন্তু রয়েছে উদ্বোধনী ফলক অর্থাৎ যে উদ্বোধনী ফলক থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের এবং বৃহত্তর চট্টগ্রামের বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প আমরা যতটুকু জানি যেই সেই উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্যে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প যেগুলো ভীষণ পরিমাণে জনসম্পৃক্ত সেই উন্নয়ন প্রকল্পগুলির উনত্রিশটি উন্নয়ন প্রকল্প তিনি উদ্বোধন করবেন 
সেই উদ্বোধন কার্যক্রমের পাশাপাশি আমরা জেনেছি যে তিনি চারটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করবেন সেই কার্যক্রম করলোর পাশাপাশি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার নতুন যে বার্তা দেবেন এবং এর পাশাপাশি আগামী নির্বাচন এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও নতুন বার্তা এই পোলো গ্রাউন্ডের জনসমাবেশ থেকেই হয়তো বা আরও কিছুক্ষণ পরে আসতে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত এই ছিল পোলো গ্রাউন্ড থেকে সবশেষ তথ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত হলে আমরা আবারও ফিরবো সরাসরি সম্প্রচারে আমরা এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম চট্টগ্রামের পলো গ্রাউন্ড মাঠে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী এবং আধুনিক বাহিনীতে রূপান্তরে সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ করতে নবীন সেনাদের আহ্বান জানান তিনি চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় সদ্য কমিশন প্রাপ্ত নবীন সেনা সদস্যদের হাতে পদক তুলে দেন তিনি আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট সময় যখন সকাল দশটা তখন প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি চট্টগ্রামের ভাটিয়ারি মিলিটারি একাডেমির আকাশে এরপর রাষ্ট্রপতির কুচকাওয়াজে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএমএ তিরাশিতম দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্যারেড পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী নতুন কমিশন পাওয়া সেনা অফিসারদের সালাম ও অভিবাদন গ্রহণ করেন তিনি এ সময় তিনি বলেন সেনাবাহিনীতে নিজেদের পরিবারের সদস্যরা ছিলেন সেনাবাহিনীর জন্য বঙ্গবন্ধু সরকারের পদক্ষেপগুলো উল্লেখযোগ্য সরকার প্রধান বলেন আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মেলাতে ঢেলে সাজানো হয়েছে সেনাবাহিনীকে সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দু সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করে তুলতে কাজ করছে তার সরকার সারা চৌকস ক্যাডেট বিবেচিত হয়ে সৌরভ অনার লাভ করেন ব্যাটেলিয়ন সিনিয়র অফিসার লাবিব জোহায়ের নূর এবার কমিশন লাভ করেন একশো তেইশ জন এর মধ্যে পাঁচ জন ফিলিস্তিনি একজন শ্রীলঙ্কান প্রধানমন্ত্রী এই সবার একদিকে তেমন সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী ও আধুনিক আইনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ঠিক অপরদিকে নবীন সেনাদের উদ্দেশ্যে দিয়েছে নানা নির্দেশনামূলক বক্তব্য শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম চোখ ধাঁধানো আতশবাজি আর বর্ণিল আলোকসজ্জা বড়দিন সামনে রেখে পশ্চিম তীরের আয়োজন নিয়ে রিপোর্ট থাকছে সংবাদের শেষাংশে কাতারে আকাশে নীল উৎসব লিওনেল মেসির জাদুতে মুগ্ধ আর্জেন্টাইন ভক্তরা কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হওয়ায় উৎসবের আমেজ কাতারের পথে পথে সামনের ম্যাচগুলোতেও বড় জয়ের প্রত্যাশা সমর্থকদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাজিদ মুস্তাহিদ আমার পেছনে এই আহমেদ বিন আলী স্টেডিয়ামে ছ মাস আগে প্লে অফ ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপের মূল পর্বে পা রাখে অস্ট্রেলিয়া তারা স্বপ্ন দেখছিল আর্জেন্টিনাকে হারানোর তবে সেই স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা এবং পা রেখেছে কোয়ার্টার ফাইনালে আরও একবার মেসি ম্যাজিক নিজের এক হাজারতম ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখলেন লিওনেল মেসি নিজে গোল করেছেন তার দলও জিতেছে মেসির কাছ থেকে তো এমন পারফরমেন্সই প্রত্যাশিত ছিল সমর্থকদের সমর্থকরা যারা মাঠে খেলা দেখতে এসেছিলেন সবারই মন জয় করে নিয়েছেন লিওনেল মেসি সবে বাড়ি ফিরেছেন হাসি মুখে It's my first time seeing Messi in a live. Messi is the dawn, so Messi put the magic, you know, the, the magic. Messi, I, I need to more goal, inshallah. Vamos, Argentina. Kuwait was good, Messi gave the goal. This time, Bishop of Argentina is not good. Amazing match. Messi 
proved himself tonight. Argentina joyer babushon ta aro boro hote parto. Shesh dikhe besh ki chhu goler shujo ghariye chhe dolti. Jar jonno onakir mone ki chuta hota shakach korte. Tar paro tarar aasha badi je ei form jodi tarar paroborti match gulo to dhore rakhe, tobe definitely Netherlands ke hariye tarar qualify korbe semi final leo. I'm extremely happy. The match or the game was fantastic, uh, especially the second half. Goler bishe hoto, kuch hota ham kintu Messi aur nono player dikhe pas dawar paro gol korte par nahi. Maria robot ta onak. स्ट्रंगली फिल कर आक्रमण गम हो फिशिंग एक कम हो कैन रिच दि दाइनल निजे फुटबल इतिहास द्वित बार मत विश्वकपे राउंड अफ सिक्सटीन पा रेखे अस्ट्रेलिया दलता शेष दिखे सम्भावना जागे मैच अतरिक्त समय सेफल है अस्ट्रेलियार समर्थक तर खेलवाड़ गर्वित दल जो परफर्म कराते सन्तुष्ट जय ना पेले प्रशंसा कर made us very proud quarter final e argentina er jonno opekha korche netherlands ei netherlands ke 2014 bishwo cup er semi final e hariye final e pa rekhechilo argentina ebar dekhar opekha sei falafol er punorabritti hoy naki netherlands protishod nite pare qatar theke sajid mustahid shomoy sangbad abar o rajnitik prashongo 10 december er shamabe shamne rekhe sarkar bnp er neta kormider greftar korche bole dabi korachen bnp mahashochib मिर्जा फखरुल इसलम आलमगीर देश नाशकता और जंगी तत्परत आवामी लीग जड़ित विएनपि नए इस ढाकार समावेश नया पल्टने आबो घोषणा दें मिर्जा फखरुल दस डिसेम्बर ढाका विभाग समावेश के घिरे हैरानीमूलक नेताकर्मी ग्रेफ्तार कर अभिजोग तुले विएनपि महासचिव सरकार पक्ष नाशकता को विएनपिर ऊपर दाय चापान चेष्टा चलते मुड़ी सरकार सुविधा मत संशोधन कर संविधान दिए देश निर्वाचन होते देना हुशियारी दें मिर्जा फखरुल लड़ाई करते चाय चढ़ा हेको बाधा मोकबिला आंदोलन एगिए नार कथा महासचिव राजधानी नयापल्टने संबाद सम्मेलन कर महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर सरसि गणबिरोधी गणतंत्री मन करी विभाग कर शत बाधा विपत्तर मध्य सम्पूर्ण शांतिपूर्ण भाव गणतानिक उपाय राजनैतिक जल जार ऊपर एत अत्याचार भविष्य भविष्य दबी से महासचिव संबाद सम्मेलन कर राजधानी नयापल्टन सरसिदी के दस डिसेम्बर घर तृत्य को शक्ति सूचगर अपेक्षा कि ना से उत्तर खुजते मठे आईन श्रृंखला रक्षा बाहन अपराधी सम्भव्य नाशकतार विषय संग्रह कर आगाम गोयंदा तथ्य पुलिस बनपिर समावेश केंद्र करे क्यों विशृखलार चेष्टा कर ले छाड़ देना बुलबुल रेजर रिपोर्ट
রাজধানী সহ সারা দেশে চলছে পনেরো দিনের বিশেষ অভিযান ব্লক রেড চলছে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল মেসে জঙ্গি মাদক কারবারি অবৈধ অস্ত্রধারীরা কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা খোঁজ করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চলতি মাসের কয়েকটি বিশেষ দিনকে টার্গেট করে পুলিশ সদর দফতরের নির্দেশে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে এমনটি বলা হলেও বিএনপির দশ ডিসেম্বরের সমাবেশ রয়েছে তালিকায় নয়াপল্টনে নাকি সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বিএনপির সমাবেশটি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি পুলিশ উদ্যানে সমাবেশের অনুমতি দিলেও বিএনপি অনর নয়াপল্টনে এ অবস্থায় দশ ডিসেম্বর ঘিরে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে জনমনে পুলিশ বলছে বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে তাদের আলাদা প্রস্তুতি রয়েছে সমাবেশকে টার্গেট করে কেউ নাশকতার চেষ্টা করলে ছাড় দেয়া হবে না বিএনপির একটা সমাবেশ রয়েছে সেদিকে আমাদের গুরুত্ব রয়েছে আমাদের অনেক পুলিশ সেখানে কাজ করবে সেখানেও যেন আবার কেন অসাধু চক্র বা কোনো মানে মানে থার্ড পার্টি এই সুযোগে কোনো ধরনের মানে কোনো দূরিবিশন দ্বিগুণী ঘটনা ঘটাতে না পারে রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কেউ বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করছে কিনা সে বিষয়ে আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ হোটেল রেস্টুরেন্ট জায়গা আমরা একটু দেখছি এখানে কোনো আনাগোনা কাদের আনাগোনা বেশি এবং আমরা সেখানে এখানে যদি মানে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা ঘটানোর চেষ্টা করে কেউ যদি মানে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস করার চেষ্টা করে তাহলে তো আমরা আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সাদা পোশাকে পুরা পোশাক পুলিশ থানা পুলিশ ডিবি পুলিশ কাজ করছে দশ তারিখে সমাবেশ তার আগেই সমাবেশ স্থলে এসে বিএনপি নেতা কর্মীদের জড়ো হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলছে পুলিশ বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা গ্যাস সেক্টরে অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুঁজছে দেশে তিন বছরের মধ্যে ছেচল্লিশটি গ্যাস কূপ খনন ও অনুসন্ধানের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার এ উদ্যোগ সফল হলে এলএনজি আমদানিতে বাঁচবে পাঁচ হাজার কোটি টাকা সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি ষোলো কোটি আশি লাখ ঘনফুট গ্যাস যোগান দিতে দ্রুত গতিতে কাজ করছে ইকরামুল কবিরের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন নশদ আহমদ চৌধুরী পরিত্যক্ত ঘোষণার পাঁচ বছর পর সিলেটের বিয়ানীবাজার এক নম্বর কূপের গ্যাস উত্তোলনের চূড়ান্ত এবং শেষ ধাপটি উত্তরণে কৃতকার্য হওয়ায় উচ্ছ্বসিত সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানির কর্মকর্তারা ফলাফল পেতে এই কূপের তিন হাজার চারশো মিটার গভীরে যেতে হয় গত সোমবার এই কূপ থেকে আশি লাখ ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ শুরু হয় এই কূপের রিজার্ভ সাত হাজার কোটি ঘনফুট গ্যাস ফ্লেম প্রেশার বত্রিশশো পঁচাত্তর এটা বর্তমান যুগে আমাদের হাই প্রেশারের ওয়েল আছে সাবাসপুরে তারপরে আমি মনে করি দিস ইজ দ্য সেকেন্ড হাই প্রেশার ইন বাংলাদেশ দু হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে দেশের ছেচল্লিশটি কূপ খনন পুনখনন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দৈনিক একষট্টি কোটি আশি লাখ ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এছাড়া বিয়ানীবাজার এলাকায় একশো একানব্বই বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ভূকম্পন জরিপের মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনার দিকে এগুচ্ছে সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি এই প্রজেক্টটার ডাটা অ্যাকুইজিশন কাজ শুরু হয়ে গেছে গত বিস্তার থেকে এখান থেকে ডাটা আসার পরে প্রকৌশলীরা বলছেন প্রকল্প প্রক্রিয়ায় গতি বাড়ালে দ্রুত গতিতে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে এখানে আমাদের একটা সময় ক্ষেপণ হয়েছে যেটা আমরা পাঁচ বছর বলছি আসলে যেটা পাঁচ বছর না এটা বলা যায় যে মাঝখানে আমাদের প্রস্তুতিমূলক যে পিরিয়ডটা ছিল দুই বছর পরিকল্পনা অনুযায়ী বাপেক্স বিশটি বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি বারোটি এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি চোদ্দটি কূপ খনন ও পুনখনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দৈনিক এক কোটি ঘনফোর গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সিলেট দশ নম্বর কূপ খননের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি এই কূপ থেকে দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ গ্যাস উত্তোলন সম্ভব হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা সিলেটের জৈন্তাপুরের হরিপুর থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ 
শঙ্কা কাটিয়ে সামনের বছরগুলোতে মিলবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এমনটাই জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ রাজধানীতে সেমিনারে প্রতিমন্ত্রী বলেন বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে এক্ষেত্রে এখনও করতে হবে অনেক কাজ সেমিনারে গ্রাহক সেবার মান বাড়ানো ও স্মার্ট গ্রিডে লক্ষ্য পূরণে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার তাগিদ দেন নীতি নির্ধারকরা পার্বত্য এলাকা কিংবা দুর্গম চরাঞ্চল দেশের প্রতিটি জনপদই এখন বিদ্যুতের আওতায় তবে এখনও অধরা নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ যার অন্যতম দায় বর্তায় বিতরণ ব্যবস্থার উপর রোববার রাজধানীতে দু হাজার একচল্লিশ সালের লক্ষ্য পূরণে বিতরণ খাতের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সেমিনারে আয়োজন করে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নেস্কো সেমিনারে সিস্টেম লস কমানো আর গ্রাহক সেবার মান বাড়াতে বিদ্যুৎ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার তাগিদ দেন নীতি নির্ধারকরা স্মার্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম সম্ভবত দু হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে নেস্কো সেটা করতে চায় আমরা চাই যে আমাদের ইউটিলিটিসগুলো আমাদের কোম্পানিগুলো নিজেদের মধ্যে এই ধরনের কাজে কম্পিটিশন করুক বিদ্যুৎ ব্যবহারে বাংলাদেশ অনেকটাই পিছিয়ে থাকার বিষয়টি উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন সব সংস্থাকে কাজ করতে হবে সমন্বিত ও পরিকল্পিতভাবে পাখি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি যারা আছেন আমার মনে হয় আপনারা পরিকল্পনার দিকে চলে যান এরকম একটা ইনোভেটিভ প্রকল্প আপনাদের সামনে ওয়ে ফরার প্ল্যান থাকা উচিত এবং আমি মনে করি নেসকোকে এই ওয়ে ফরার প্ল্যানের পরে এখন টাইম লাইন তৈরি করে প্রতিমন্ত্রী জানান আদানি রূপপুরে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে পেছনের সংখ্যা কাটিয়ে আগামীতে সারা দেশে মিলবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ কিছুদিন আগে আমাদের একটা যে বিপত্তি ছিল বা যে ধরনের সংখ্যার মধ্যে ছিলাম এখন আমরা সেই সংখ্যার মধ্যে নাই আমরা মনে করি আগামী বছরগুলিতে আমরা সকল গ্রাহককে ভালো বিদ্যুৎ এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দিতে পারবো আশা করি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সেচ ব্যবস্থাকে সৌর বিদ্যুতের আওতায় আনা হচ্ছে বলে জানান নসরুল হামিদ ভবিষ্যতে তাদের ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার মধ্যেই দেশের পোশাক খাত থেকে এসেছে রেকর্ড পরিমাণ রফতানি আয় বর্তমানে প্রত্যাশার চেয়েও সতেরো শতাংশ বেশি অর্জন হয়েছে বলছেন ব্যবসায়ীরা বিজিএমইএ বলছে এই অর্জন বাংলাদেশের সক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ তবে বিকেএমইএ রফতানির এই তথ্যের সঙ্গে একমত নয় এ অবস্থায় রিজার্ভের হিসাব যেন বায়বীয়ভাবে ফুলে না ওঠে তা খতিয়ে দেখার তাগিদ অর্থনীতিবিদদের কামরুল হাসান সবুজ রিপোর্ট দশকের পর দশক ধরে যে শিল্প সুই সুতায় গেঁথে রেখেছে দেশের অর্থনীতি আবারও চমক দেখাল সেই পোশাক খাত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মাসভিত্তিক রপ্তানি আয়ের যে হিসাব দিয়েছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবি সেখানে দেখা যাচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক তিন ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে গত নভেম্বরে পোশাক শিল্পের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে চারশো সাঁত্রিশ কোটি উননব্বই লাখ মার্কিন ডলার হিসাব বলছে স্বাধীনতার পর এর আগে কোনো এক মাসে এত বড় অঙ্কের আয় ঘরে তোলেনি কোনো একটি খাত বিশ্ববাজার যখন পুড়ছে মন্দার আগুনে তখন কিভাবে জ্বলে উঠল মেইড ইন বাংলাদেশ ব্যাখ্যাও দিলেন ওভেন পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি আমাদের এক্সপেকটেশন থেকে অনেক বেশি ইউনিট প্রাইস বেড়েছে বিকজ অফ রেটেলসের দাম সেকেন্ড হলো ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট করছি সেই কারণে ভ্যালুটা বেড়েছে থার্ড হলো আমরা নিউ মার্কেটে নতুন মার্কেট যেটা রিজিনাল মার্কেট আছে যেমন ইন্ডিয়া কোরিয়া মিডল ইস্ট এগুলো মার্কেটে আমাদের এক্সপোর্টটা বাড়াতে পেরেছি তবে হিসাবের ভুল ছাড়া এই অর্জন সম্ভব নয় বলে দাবি নিট শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিকেএমই এর এই রপ্তানি আয় যেটা দেখানো হয়েছে এটার সাথে আমরা একমত না কারণ হচ্ছে বড় বড় যারা এক্সপোর্টার তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা হলো কেউ সিক্সটি পারসেন্ট কেউ সেভেন্টি পারসেন্ট কেউ ফিফটি পারসেন্ট ক্যাপাসিটিতে রান করতেছে গুডস রেডি হয়ে আছে বায়ার নিচ্ছে না গুডস গিয়েছে সেটার পেমেন্ট দিচ্ছে না আবার পরবর্তী যে শিপমেন্ট শিডিউলগুলি বার পিছিয়ে দিয়েছে এদিকে অসম্ভব না বললেও রপ্তানি আয়ের কোনো হিসাব যেন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বাবল তৈরি না করে তা নজরে রাখার তাগিদ অর্থনীতিবিদদের একটা বাবল তৈরি করতে পারে যদি আমাদের এই জায়গাটায় যে যদি কোনো কর্মী থাকে সত্যিকার অর্থে হিসাবের ক্ষেত্রে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই ক্ষতিয়ে দেখা উচিত পোশাক খাতের রেকর্ডের মাসে প্রত্যাশার চেয়ে সতেরো দশমিক শূন্য সাত শতাংশ বেশি অর্জন করা পাঁচশো নয় কোটি ছাব্বিশ লাখ মার্কিন ডলারের মোট রপ্তানি আয় নতুন করে রেকর্ড গড়েছে দেশের ইতিহাসে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা তিন ইসলামী ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট চার মাসের মধ্যে 
দুদক বিএফআইইউ সিআইডি কে খতিয়ে দেখে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে একই সঙ্গে ইসলামী ব্যাংক সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের কাছেও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে এর সঙ্গে জড়িত তিন ব্যাংকের কর্মকর্তাদেরও তালিকা উপস্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত একই সঙ্গে 30000 কোটি টাকা ঋণের বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে এস সালম গ্রুপের কাছেও বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ সব প্রণোদিত হয়ে এই আদেশ দেন আগামী বছরের 5 এপ্রিল পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন আদালত ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে অনেকগুলি এমফেজেলমেন্টের নিউজ আসছে এবং যেগুলো ভয়ঙ্কর টাইপের নিউজ আর্থিক ক্যালেন্ডার এসআলম গ্রুপ সহ আরও তিনটি ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এসআইবিএল এবং হলো ফার্সিটিড ইসলামী ব্যাংক কি অ্যাকশন নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন বিএফআইইউ সিআইডি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয় এইসব ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট কোর্ট আজকে সুমোট একটা রুল দিয়েছেন যে এই বিষয়গুলো যে পত্রিকা আসছে তার সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য নিরাপদ সড়কের দাবিতে উত্তপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় সব যানবাহনের গতিসীমা নির্ধারণ ও শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা সহ এগারো দফা দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা মিছিলটি বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে দাবি আদায় না হলে এগারোই ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কর্মসূচির ঘোষণা শিক্ষার্থীদের শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় রুবিনা আক্তার নামে এক নারীর মৃত্যুর ঘটনায় ফুঁসে উঠেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এগারো দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করেন তারা এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে মানববন্ধনে ক্যাম্পাসের সব যানবাহনের গতিসীমা নির্ধারণ ও শাস্তির বিধান নিশ্চিত সহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরা হয় সবার অবাধ চলাচল তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলে যায় আসলে একটা ক্যাম্পাস এমন হতে পারে না আমরা চাই ক্যাম্পাস যেন এভাবে আর গাড়ি চলাচল না করে আমরা একটা নিরাপদ ক্যাম্পাস চাই আমরা চাই না আমাদের ক্যাম্পাসে বহিরাগত আসুক আমরা চাই এখানে কোনো আমাদের জীবনে ঝুঁকি না থাকুক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বহিরাগতদের চলাচল নিয়ন্ত্রণেরও দাবি শিক্ষার্থীদের দাবি আদায় না হলে কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেন তারা সবার একটাই দাবি যে আমরা নিরাপদ ক্যাম্পাস চাই যেন আমরা স্বতঃস্ফূর্ত হবে ক্যাম্পাসে চলাচল করতে এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিরাপত্তা দিতে কতটা ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল যানবাহনের গতিসীমা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ শব্দ দূষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা ও শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা দুই রুবিনা আক্তার হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করতে হয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সমর্থন ও সহযোগিতা আদায় করা রুবিনা আক্তার নিহতের ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে এর বিচার নিশ্চিত করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন শিক্ষার্থীরা রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ সহ পাঁচ দেশের মানুষের জন্য পবিত্র ওমরা হজ পালনে নতুন নিয়ম বেঁধে দিয়েছে সৌদি সরকার ওমরা ভিসার জন্য আঙুলের ছাপ দিয়ে নিবন্ধন করতে হবে আগ্রহীদের হাজিদের ভ্রমণ দুর্ভোগ দূর করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানায় সৌদি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ছাড়াও এ তালিকায় রয়েছে যুক্তরাজ্য তিউনিশিয়া কুয়েত এবং মালয়েশিয়া রিয়াদ থেকে আরিফুর রহমানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলিরা পবিত্র ওমরা হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব ভ্রমণ করেন এ তালিকায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীও রয়েছে ওমরা হজ পালনে কেউ আসেন এজেন্সির মাধ্যমে কেউ আবার একা তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার করে হাজিদের দুর্ভোগ কমাতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে সৌদি কর্তৃপক্ষ ওমরা পালনকারীর ইমিগ্রেশন সহ বিমানবন্দরের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হয় নিজ দেশ থেকেই এবার এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভিসার জন্য আঙ্গুলের ছাপ পদ্ধতি ঘরে বসেই মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে ওমরা ভিসার জন্য আঙ্গুলেরও ছাপ দিতে পারবেন তারা এর জন্য সৌদি ভিসা বায়ো নামের অ্যাপ ডাউনলোড করে ভিসার ধরন বেছে নিতে হবে এরপর পরিচয় যাচাই করার জন্য পাসপোর্ট স্ক্যানে চাপ দিয়ে আবেদনকারীকে অবশ্যই সামনের ক্যামেরা থেকে একটি পূর্ণ মুখের ছবি তুলতে হবে যাতে এটি পাসপোর্টে থাকা ব্যক্তিগত ছবির সঙ্গে মেলে শেষে ক্যামেরার মাধ্যমে দশটি আঙ্গুলের ছাপ ইলেকট্রনিকভাবে স্ক্যান করে নিলেই নিবন্ধন সম্পন্ন হবে সৌদি আরবের হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য তিউনিশিয়া কুয়েত এবং মালয়েশিয়া থেকে আগতদের জন্য অনলাইনে ওমরা ভিসা ইস্যু করতে আঙ্গুলের ছাপ নিবন্ধনের নতুন নিয়ম শুরুর ঘোষণা দিয়েছে সহজে ভিসা পেতে এই শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব 
আবারও ফুটবল বিশ্বকাপের খবর আর্জেন্টিনার জয়ে উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে কাতারের মেট্রোতেও সমর্থকরা নেচে গিয়ে উদযাপন করেন প্রিয় দলের বিজয় ম্যাচের পর ভক্তদের জন্য মেট্রোতে বিশেষ সব ব্যবস্থা নেন আয়োজকরা সে খবরে কাতার থেকে জানাচ্ছেন কমল দে কাতারের মেট্রো রেল স্টেশনগুলির বিভিন্ন পয়েন্টে যেমন এ ধরনের নাচের আয়োজন রয়েছে ঠিক তেমনি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের নাগরিক এবং তাদের ভক্ত সমর্থকরা নেচে গিয়ে উৎসব পালন করছে তবে কাতারের এই বিশ্বকাপের উৎসব যেন মাটির উপর নয় মাটির নিচে গড়ে ওঠা মেট্রো রেল স্টেশনকেই ঘিরে চলছে সকাল থেকে শুরু হয় এই মেট্রো রেলের যাত্রা চলে গভীর রাত পর্যন্ত শুধু যে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নাগরিক কিংবা ভক্ত সমর্থকরা খেলা দেখতে স্টেডিয়ামের দিকে ছুটছেন তা কিন্তু নয় নানা প্রাত্যহিক কাজও এই কাতারের সাথে জড়িয়ে আছে এই মেট্রো রেল বিশেষ করে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে চালু করা হয় এখানকার আটটি বিশ্বকাপ স্টেডিয়ামকে এক সূত্র করেছে মেট্রো রেল এখানে মাত্র প্রতি দু মিনিটে একটি করে ট্রেন আসে এবং তাতে চড়ে বসতে পারেন অন্তত এক হাজার যাত্রী আর যাত্রীরও মেট্রো রেল যেমন তার উৎসব করছেন তার বাইরেও তারা মেতেছেন নানা উৎসবে আর এই মেট্রো রেলে যাত্রীদের সেবা দেওয়ার জন্য প্রতিটি শিফটে প্রায় আড়াই হাজার করে ভলেন্টিয়ার রয়েছে যারা এখানে আসা বিভিন্ন দেশের নাগরিকদেরকে স্টেডিয়াম চেনানোর পাশাপাশি কোন ট্রেন উঠবে সেটিও তারা নির্দেশনা দিচ্ছে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এভাবে যেতে থাকে কাতারের মেট্রো রেল স্টেশনগুলো যেন এই শহর ঘুমাতে জানে না আর বিশ্বকাপের উত্থানে যেন এই শহরকে আরও নতুন করে চাকরি দিয়েছে কাতারের প্রভাব মেট্রো রেল স্টেশন থেকে কমলকে সময় সংবাদ ইনজুরিতে থাকলেও অনুশীলনে ফিরেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক টুইটার ও ইনস্টাগ্রামে নিজের ট্রেনিংয়ের ছবি প্রকাশ করেন তিনি সার্বিয়ার সঙ্গে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে গোড়ালির ইনজুরি নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন এই সেলেসাও এক্সামিশনে ব্রাজিলের বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইনজুরি সমস্যা একের পর এক ইনজুরি হানা দিচ্ছে ব্রাজিল স্কোয়াডে তবে এর মধ্যেই আশার আলো দেখছেন কোচ দিতে ট্রেনিং করছেন ব্রাজিল দলের প্রাণ ভ্রমর নেইমার শঙ্কা ছিল বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার তবে হার না মানা মনোবল আর আত্মবিশ্বাস ছিল দলে ফেরার তার ভিত্তিতে স্বস্তির হাওয়া বইছে সেলেসাও শিবিরে এর আগে ক্যামেরুনের বিপক্ষে ম্যাচে গ্যালারিতে উপস্থিত থেকে ভরসা জুগিয়েছেন দলকে তবে সেই ম্যাচ এক শূন্য ব্যবধানে হারে সেলেসাওরা দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে রাউন্ড অফ সিক্সটিনের মাঠে দেখা যেতে পারে এই তারকাকে ইনজুরি কাটিয়ে সেই ম্যাচে ফিরতে পারেন আরেক রাইট ব্যাক দানিলো এবার বড়দিনের প্রস্তুতির খবর চোখ ধাঁধানো আতশবাজি আর মন মাতানো সব অনুষ্ঠান নিয়ে আসন্ন বড়দিনের উপলক্ষে সাজানো হয়েছে পশ্চিম তীরের বেথেলহেম শহর করোনা মহামারীর কারণে দীর্ঘ দুই বছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় আয়োজিত হয়েছে বর্ণিল উৎসব এদিকে উৎসবের আমেজে সাজ সাজ রব কলম্বিয়াতেও পুরো শহর ঢেকে গেছে বর্ণিল আলোর চাদরে একেরপর এক আতশবাজিতে সে সৌন্দর্য বেড়েছে বহু গুণে শনিবার অধিকৃত পশ্চিম তীরের বেথেলহেম নেটিভিটি গির্জার বাইরে বড়দিন উপলক্ষে আয়োজন করা হয় চমৎকার এক লাইটিং শো এর শহরটির ম্যাঙ্গো স্কোয়ারে বহু মানুষের সমাগমে জমে ওঠে উৎসব বাউন্ন ফুট লম্বা একটি ক্রিসমাস ট্রিকে আপদমস্তক সাজানো হয় রং বেরঙের এলইডি লাইট দিয়ে পাশাপাশি সান্তা ক্লজ এর পোশাক পরেও ঘুরে বেড়ান অনেকে চলে স্টেজ পারফরমেন্স 
মহামারী করোনায় দীর্ঘ দুই বছর বন্ধ থাকার কারণে এবারের আয়োজনে আনন্দের মাত্রাটা অনেক বেশি বলে জানান ঘুরতে আসা স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকরা এখানে পরিবেশ খুব সুন্দর কর্তৃপক্ষ পুরো শহরটা অনেক সুন্দর করে সাজিয়েছে বাচ্চাদের জন্য এখানে খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতায় আমরা সব সময় খুবই বাজে পরিস্থিতির মধ্যে থাকি তবে এবার ডিসেম্বরের শুরু থেকে বেথালহেম আমাদের মাঝে অনেক আনন্দ নিয়ে এসেছে বড়দিনের আমেজে সাত সাজ রব কলম্বিয়ার রাজধানী বগুতাতেও আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে শুক্রবার শহরটির বোটানিক্যাল গার্ডেনে আয়োজন করা হয়েছে চমৎকার এক প্রদর্শনীর পাখি ফুল পাতা মৌমাছি সহ নানা ধরনের জীবজন্তুকে লাইটিং এর মাধ্যমে সাজানো হয় বড়দের পাশাপাশি শিশুদের জন্য আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠান মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ এই ছিল দুপুরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়